വെൽക്കം ടു എഡ്യൂക്കേറ്ററിക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് സീ ബ്രീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കാറ്റടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പകൽ സമയം സൂര്യന്റെ ചൂട് മൂലം കരഭാഗം എളുപ്പന്ന് ചൂടാവുകയും എന്നാൽ കരയെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ കടലിലെ വെള്ളം ചൂടാകാൻ വളരെ അധികം സമയം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചൂടായിരിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഭാഗവുമായി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയറും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും അവ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം ചൂടായിരിക്കുന്ന എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പോകും അത് കൺവെക്ഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് കൺവെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഒരു ആ വീഡിയോ നിർത്ത് കണ്ടാൽ മതി കടലിലെ വെള്ളം ചൂടാകാൻ വളരെയധികം സമയം എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് വെള്ളം ചൂടാകാൻ വളരെയധികം സമയം എടുക്കും കാരണം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അന്നേരം തന്നെ ഈ കരയിലുള്ള ചൂട് എയർ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് അവിടെ എയർ ഇല്ല ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാം എയർ മുകളിലേക്ക് പോയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ കടലിലുള്ള കൂൾ എയർ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ ലാൻഡിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും പിന്നെ കടലിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂൾ എയർ ആ ലാൻഡിൻ്റെ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കടലിലുള്ള ഈ കൂൾ എയർ ലാൻഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഈ ലാൻഡിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയ വാം എയർ ആ കടലിലെ വേക്കൻറ്റ് അവിടെ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാം എയർ മുകളിലൂടെ കടലിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രതിഭാസം മൂലം കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരുന്ന കൂളായിട്ടുള്ള എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് സീ ബ്രീസിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ലാൻഡ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വാട്ടർ കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ഹീറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസ് സപ്പോർട്ട് ആ കരയുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എയർ ചൂടായി അത് മുകളിലേക്ക് പോകും അന്നേരം സോ ദ കൂളർ എയർ ഫ്രം ദ സി റഷസ് ടുവേഴ്സ് ദ ലാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ വാം എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ സി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സൈക്കിൾ അന്നേരം ആ ലാൻഡിലുള്ള എയർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം കടലിൽ നിന്നുള്ള കൂൾ എയർ കരയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോയ ആ വാം എയർ മുകളിലൂടെ കടലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ദ ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൂൾ എയർ ഫ്രം ദ സി ടു ദ ലാൻഡ് ഈസ് കൂൾ സീ ബ്രീസ് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ തണുത്ത എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീ ബ്രീസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് സീ ബ്രീസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ബ്രീസ് സംഭവിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ചൂടായിരിക്കുന്ന ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂളാവുകയും എന്നാൽ വെള്ളം തണുക്കാൻ വളരെയധികം സമയമെടുക്കും അന്നേരം വെള്ളം ചൂടായി നിൽക്കുകയും ലാൻഡ് തണുത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയം കടലിലെ വെള്ളം ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എയറും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും വാം എയർ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കടലുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എയർ വാം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കടലിൽ നിന്നുള്ള വാം എയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായി അവിടെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് വരുന്നത് മൂലം കരയിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത എയർ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയി മുകളിലുള്ള വാം എയർ കരയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം മൂലം കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് അടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാൻഡ് ബ്രീസിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡൂറിംഗ് നൈറ്റ് ടൈം വാട്ടർ
കടൽ ഭാഗം ചൂട് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എയർ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ദ വാം എയർ ഓവർ ദ സി റേസസ് അപ്വേഡ് സോ ദ കൂൾ എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് റഷസ് ടുവേഴ്സ് ദ സി ഈ കടലുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന വാം എയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കരയിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് കടലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ആ കടലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയ വാം എയർ മുകളിലൂടെ തന്നെ ലാൻഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കൂൾ എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഈസ് കൂൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ആ തണുത്ത കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അവ രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാനായി നമ്മൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനോടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇൻ്റെ കേസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എപ്പോഴും നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സീ ബ്രീസ് എപ്പോഴും ഡേ ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടേതായ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് അടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടേതായ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ സാധി